a Fűzéri Várhegy Magyarország hét természeti csodájának egyike. Várát a 13. század elején építették, így Magyarország legkorábbi kővárainak egyike. Azt, hogy az nagy valószínűséggel valóban állt már a tatárjárás előtt is, az ott talált eddigi legkorábbi éremlelet, második Eberhard Zászbolgi érsek 1200-1246 között ver dénárja is igazolja. Gazdag történelmi múltja, valamint a 2014 és 2016 között végzett felújítási munkálatok egyre népszerűbbé tették hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A Perényi család nem messze innen Terebes várában, Terebes várából származik. Gyakorlatilag ott volt a család fő székhelye, majd onnan dél felé bővítették a birtokaikat, Perényi Imre Nádor, illetve az ő fia Perényi Péter koronőr, már siklós, illetve egészen a délvidéken valkó hatalmas birtokát is meg tudta szerezni. A Mohácsi csata után ezeket a délvidéki birtokait kénytelen volt felszámolni. És ezért a család visszaszorul az észak-kelet magyarországi birtokokra, tehát terebes, illetve füzér. Perényi Péter, mint koronaőr, Szapolyai János 1526-ban történt megkoronázása után a koronát nem szokott törzési helyére Visegrádra vitte, hanem Szerémi György szavait idézve, Füzérvárra futott, és ott helyezte el a koronát biztos helyen. A korona csak nem egy esztendeig volt Füzérem. Perényi Gábor halála után, az 1560-as évek után a Füzér birtokost vált a Családi harcokból, illetve a birtokért folytatott harcból a bátoriak kerülnek ki győztesen, majd Bátori Erzsébet jogán a Nádasdi családhoz kerül a vár, és az ő fia Nádasdi Pál fogja megörökölni a várat 1614 után. Innentől kezdve egészen 1670-ig Füzér vára a Nádasdi család tulajdonában van. A Nádasdi család többször zálogba adja, a zálogosítás a készpénszerzésnek az egyik legegyszerűbb módja volt, tehát egy birtokos családnak szüksége volt sürgősen készpénzre, akkor egy-egy birtok részét, vagy magát az egész birtokot is zálogba adták, akkor kapott egy zálogösszeget, illetve a zálogszerződés lejárta után visszavette a várat, és akkor elindíthatott egy másik zálogszerződést is. Ennek köszönhető az, hogy a füzéri várat többször is összeírják. Rendkívül sok összeírás maradt fönt a 17. században Füzér várából, mert hát pontosan kellett tudni, hogy melyik helységben éppen milyen bútorzat található, mi az egyes helységeknek a, a funkciója, és ezek az összeírások tették lehetővé azt, hogy Füzér várát lényegében a 21. században sikerüljön rekonstruálni. A füzéri vára 2010-es években mintegy két éven át tartó felújításnak és az azóta megvalósított további fejlesztéseknek köszönhetően nyert el mai formáját. Ma már ezre keresik fel a festői szépségű füzéri várat. A zempléni hegyekre nyíló kilátás pedig páratlan élménnyel gazdagítja az ide látogatókat. Sok kincset és történetet rejt a sátoralja újhelyi Várhegy. A régészeti feltárásoknak köszönhetően ugyanis bizonyosságot nyert egy régi legenda, mely szerint letűnt korok várának maradványait rejti a hegytető. A vár területének szintvonalas felmérését 1986-ban Nováki Gyula és Sándorfi György készítette el. A tényleges feltárás ennek nyomán 2007-ben kezdődhetett meg. A Várhegy hosszúkás platójának keleti és délkeleti széle alatt mintegy 100 méter hosszan sánc húzódik. Északnyugati végét a hegynyerek felől két rövidebb bárok védte. A tatárjárás után épült fel ez a vár, közelebbről nem ismert időpontban. Az első említése 1260-ból maradt fönt a Sátorai Újhelyi Hospeszek kiváltságlevelében, ami valójában egy város privilégium. Valószínűleg negyedik Béla vagy az ő elsőszülött fia, későbbi ötödik István király lehetett a vár építetője. Egy királyi magánbirtoknak volt a vár, amit Pataki Erdő Ispánságnak hívtak az Árpád korban, és egészen az 1320-as évekig ebben a formában szerepelt. Tehát ezt a várat a 11. századi Pataki várként említették, és sok félreértésre is adott okot. Aztán az 1960-as évek levéltári történeti kutatásai tisztázták, hogy az Árpádkori Pataki vár a Sátoralja Újhelyi Várhegyen volt, amit aztán a késő középkor évszázadaiban már Újhelyinek mondtak, és miután Perényi Péter 
felépítette a Sárospataki várat, az 1530-as években ez a vár funkcióját vesztette, és egy szép lassan romba dőlt. 2018-tól folyamatosan, évről évre fokozatosan kerültek elő az egykori vár falmaradványai. Eddig a teljes vár mintegy 30%-át sikerült feltárni. Rengeteg régészeti lelet került elő az elmúlt szűk másfél évtizedben. Nyilván ezek között vannak teljesen tipikus használati tárgyak, amik akár bármelyik várban előkerülhetnek volna, de vannak igazán unikális leleteink is. Az egyik ilyen az egy középkori építő áldozat, ami mert 5. István pénzét találtuk, ez egy időkapszulaként is felfogható, ami véletlenül a várat építető királyunk személyre utal, és a közelmúltban egy egészen izgalmas lelet került elő egy másik évszázadból, ez a 15. század vége. A várat akkor birtokló Pálóci családhoz köthető címerkövet találtunk, aminek az érdekessége az, hogy ez egy közös családi címer, a Pálóci címerkép mellett a Rozgonyi család címerképét is felfedezhetjük ezen a kövön. Mostani elképzelésünk szerint ez Pálú címre lobászmesternek és feleségének, Rozgonyi Dorottyának a közös címere, akik a 15. század végén építkezhettek a várban. A sátoralja újhelyi vár 334 méter magasan várja a látogatókat, ahol páratlan kilátást nyílik a Zempléni hegyekre és a Bodrok közre is. Emellett a turisztikai fejlesztések arra adnak lehetőséget, hogy a látogató még jobban megismerje a vár történetét. A Sárospataki Vár vagy más néven Rákóczi Vár a magyarországi késő reneszánsz építészet legértékesebb alkotása, Sárospatak legjelentősebb műemléke, amely egyben a magyar nemzeti örökség része. A várban működik a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. Az épület együttest, amely a család székhelyeként funkcionált, Perényi Péter kezdi el építetni. Az ötszintes, késő reneszánsz lakótorony, melyet észak-itáliai mestertervei alapján emeltek, egyidős lehet a várfallal. Sárospatak ma látható várát Perényi Péter építeti 1534 és valamikor 1542 között. Perényi Péter a 16. századi magyar történelm igazi fenegyereke. Túléli a Mohácsi csatát, hatalmas délvidéki birtokokkal rendelkezik, Siklós hozzátartozik például, vagy Valpó, Hozzá tartozik, és hát megvannak még az ősi birtokaik is, méghozzá terebesen, tőke terebesen, és ezt fogja majd kiegészíteni a hatalmas Sárospataki birtokkomplexummal. A következő évtizedekben épül fel a Perényi Palotaszány. Mivel Perényi Péter tudja, hogy délvidéki területeit nem lesz képes megtartani, egyre inkább fontossá válik számára Patakvára. Itt a bodrog mellett egy szikla alapzatra építi fel a várat, rendkívül modern erődítési elvek alapján, itt már patakon megjelenik a 16. században rendkívül modernnek számító olaszbástyás erődítési rendszer, tehát Perényi pontosan tisztában van azzal, hogy itt háborúra kell készülni, méghozzá egy tartós háborúra kell berendezkednünk. 1541-ben elveszik Buta, úgy tűnik, hogy, hogy Perényi korábbi számításai hát beigazolódnak az Oszmán Birodalom, illetve feltetőleg a megmaradt ország élén pedig majd a szapolyai párt fogja kiépíteni a hatalmát. 1542-ben azonban Ferdinánd ellentámadást indít, megkísérlik Budát visszaszerezni, és hát enni az ostromnál ott van Perényi Péter is, igaz, ekkor már szapolyai János király nem él. Tehát teljesen logikus perényi döntés, hogy a magyar király mellé kell odállni, viszont az 1542-es ostrom Sikertelen, és hát a bűnbak ki lesz, hát a korábbi szapolyai párti magyar főúr Perényi Péter, úgyhogy 1542-ben Perényit fogságba vetik, és egészen haláláig 1548-ig tart az ő fogsága. Ezt követően fia Perényi Gábor is folytatja a Sárospataki vár építését. Ami ebben az egészben döbbenetes, az maga a Vöröstorony. Tehát egyrészt a, a a 16. század első felének legmodernebb ö, védelmi ö, haditechnikájával épül, tehát itt már számolnak a tűzerővel, számolnak azzal, hogy ezt az erődítményt már nem számszeri íjjal vagy íjjal kell megvédeni, hanem muskétával és, és tűzfegyverekkel. Mérnöki alkotásként szenzációs, a lakótereknek és a védelmi funkcióknak a, a kombinációja. A Sárospataki várra számos család szemet vett. Annak történetében a dobók, a vallasság is fontos szerepet játszanak, de mégis mindközül kiemelkednek majd a rákóciak.
A Sárospataki vár a mai szépségét több neves családnak köszönheti. Így például történetében kiemelt szerepet játszottak a rákóciak. 1608-ban Lórendfi Mihály lett Sárospatak ura. Leánya Lórendfi Zsuzsanna 1616-ban első Rákóczi Györgyhöz ment feleségül. Hozománya pedig a Pataki vár volt. Így Sárospatak lett a Rákóczi család székhelye, átvéve a szerepet szerencstől. Ennek a várnak a megszerzése indíthatta el azt, hogy Rákóczi György sikerrel vehette fel a küzdelmet az erdélyi fejedelemség megszerzésére. Ez egy, ez egy nagyon komoly jövedelemmel rendelkező birtok volt. Most az, hogy Rákóczi György el tudjon indulni a politikai életben, hát szüksége volt vagyonra, szüksége volt egy olyan gazdasági háttérre, ami lehetővé tette a számára, hogy a politikába be tudjon lépni, és hát ez éppen sáros patak volt. A vár lényegében tovább épül, létrejön a Lóránt Filorcsa, Késő reneszánsztát a 17. századi reneszánsz építkezés legszebb magyarországi emléke, amit, amit itt láthatunk. Az 1640-es évektől újabb szárnyakkal és épületrészekkel bővült a vár, megépült a déli Lórendfi szárny és lodzsa, valamint az ágyú terasz is. A Rákóczi szabadságharc alatt a kuruc mozgalma központja az épület együttes, bár ekkor már a császári katonaság megszállása alatt áll. Zrínyi Ilona és Tököli Imre is többször időzik Patakon, ami az 1697-es hegyaljai felkelés meghatározó pontja volt. Itt tartották az 1708-as országgyűlést is, ahol örökös szabadságot ígértek a végig kitartó katonáknak. Aztán tovább erősítik az erőd a védelmi funkciót, ezt bent a Vöröstoronyban lehet látni, amikor a lovakterem falát megerősítik, illetve a fent a lovakterem fölé, kialakítanak egy ágyú teraszt, és ahhoz, hogy az ágyúkat elbírja ez az ágyú terasz, ahhoz gyakorlatilag meg kellett erősíteni komoly évekkel a vár falát, ez bent a lovakteremben tökéletesen látható. Ma állandó kiállítás mesél a nagyságos fejedelem életéről. Ezzel együtt pedig az ágyúöntő műhely is tovább gazdagítja azoknak a történelmi örökségeknek a sorát, amelyből megismerhetjük a Rákóczi család életét.